ஐபோவன் ஆதரணிய துவே புத்தே அது மம சிங்கள பாடமே ஒபத் சமக தீர்கவ சாகச்சா கிரிமட்ட பலாபுரத்து வண்ணே சிங்கள வியாக்கரணே இத்தா வெதகாத் கொட்டசாக் பிலிபந்தவ போ தருவோ மே கொட்டச அமாருக்கியல மெசிவிலி நகன கொட்டசா அப்பி பலமு ஏ பாடம முக்காக்த கியல காரக்க பேதே ஏமனாம் ஒப்ப தன்னவா காரக்க பேதே யாட்டத்தே வாக்கிய வார்க தெக்காக பில்லி பந்தவாப்ப அத்தேனே கரணோம் ஒப்ப மே வண்ண விட்டாத் மே காரக்க பேதே இக்கனகன ஏத்தி காரக்க பேதே யாட்டதே அப்பி கத்தாகரான்னே கத்ருகாரக்க வாக்கிய சகா கரமுகாரக்க கியன வாக்கிய வர்க தெக்கலியன ஆகாரே ஏமனாம் மென்னுமே காரக்க பேதேட் அப்பிட்ட எக்க வரம் பிரவேசியகான் பே வாக்கிய வர்க தெக்கலியான் அப்பிட்ட எக்க வரம் ஆராம்பகரான் புலுவாம் கமாக் நேக்க உப்பட மென்னுமே பேர தெனும் நேத்தா காரக்க பேதேட் பேர மதாக்கரகத்த யுத்து விஷேச வெதகத் விஷேக கொட்டாஸ்டிகாக் தியனா உப்ப பேர இகனகத்த தெனுமமே அப்பி பலம் வனவாதே கியல நாம பதவல லக்ஷன வச்சன பேதே புர்ஷ பேதே பிரானவாசி அப்பிரானவாசி பேதே லிங்க பேதே சகா உக்த அனுக்த பேதே உப்பட மத்தகத உக்தாக்கியாத பத சாம்பாந்த ரீதிமாம் தீர்கவ உபத் சமக சாகச்சாகல மென்னமே பாடாம் பாடமேதித் மாம் மென்னமே வித்தியட்டம் பெர தெனும் மத்தாக்கரா ஏக்கியான் ஏ பாடமட்டாத் தப்பிட மே பெர தெனும் இத்தா வெதகாத் தேனாம். ஏ நிசாதுவே புத்தே மே காரக பேதே கியன மே பாடமேதித் தப்பிட மென்னமே மம்மே தேம் பில்லிவலிம் மத்தாக்கரைகனையான விஷயக்கொட்ட அஸ்டிக்க பில்லிபந்த தெனும் ஒப்ப அவதிக்கரகாத்த யுத்துவி ஒப்பலாங்க ஏ தெனும் நேத்தாங் ஒப்ப ஏ தெனும் லபாகாத்த யுத்துவி ஒப்பட திப்பிய யுத்துவி மே காரக பேதே பாடம் நிரவுள்ளு அவபோதகரகான் ஏம் நேத்தி நிசாதமாய் கொடாக் தருவான்டமேக அம்மாருயி தேரேன்னே கியலக்கியான்னை மென்னமே நாம பதவில லக்ஷனா தெக்க மே பசன லக்ஷனேத்தி என்னமே உக்தானுக்த பேதே மென்னமே உக்தானுக்த பேதே நந்துவே புத்தே மே பாடமேதி தமையாப்பி பிராயோகிக்கவு பாவிதேடகான் அவச்தாவேன்னே அப்பி மே வைக்கன கத்தமுலிங் மே பாடமேதி அப்பி வெடிது வெடி வசேன் மே உக்த நாம பத அனுக்தகரணவா கொட்டச அப்பி வெடி வசேன் மே பாடமேதி பாவிதேட கண்ணவா இலங்கட்ட கிரியா பதவல லக்ஷன தன்னவனதேன் கிரியா பதவல லக்ஷன ஹத்தராக்தியனவக்கியான் வச்சன பேதே புருஷ பேதே லிங்க பேதே சகா கால பேதே பேர மத்தக்கைய அவதிகர கத்து தோந்தை இலங்கட்ட வாக்கிய நிர்மானேதித் காரக பேதேதித் நாம பதேக்க உக்த அனுக்த பேதே இத்தா வெதுக இத்தா வெதுகத் கேலக்கியான்னே விசேசேங் அவதானே யோமுக்கல யுத்து நிசா ஏமனாங் அப்பி பலமு உக்த அனுக்த பேதே கண்ணா நாம பத கண கண கியாக் தியனவத கியான் ஓப தெனடமாத் தான்னா பிரானவாசி பாவு வச்சன நாம பத ஏத்தம் சர்வ நாம அனியமார் தேக வச்சன நாம பிரானவாசி கேண்ணு அப்பிரானவாசி நாம சக நித்தி பாவு வச்சன நாம பத வசே மென்ன மேவிதியட நாம பத வர்க பாக் தியனவா காரக மே வா லேகன ரீதியேதித் மாங்குபட்ட மேவா மதாக் கரல துண்ணா Mile 
වල අනුක්ත රූප ටිකත් මේ විදිහට වගුවකින් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරා. දැන් අපි මේවා එකිනෙක වෙන වෙනම අරගෙන බලමු. මං කියන්නේ වැඩි වශයෙන් අපි භාවිතයට ගන්න පාඩම තමයි මේ උක්ත සහ අනුක්ත නාම පද මේ කාරක බේදේ කියන පාඩම. ඒ නිසා තමයි මම මේ විශේෂ කරලා මේවා මේ මේ විදිහට මේ පාඩමේ මුල් කොටසින් මේ ටික ගැන වැඩි දුර ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරන්න හිතුවෙ දුවේ පුතේ මේවා අපි ඉදිරියේදී භාවිතයට ගත යුතු නිසා. ප්‍රාණවංචී බහුවචන නාම පදවල උක්ත රූපය සහ අනුක්ත රූපය කියලා මෙහෙම රූප දෙකක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදී යම්කිසි රටාවකට අනුව බලන්නකෝ අනුක්ත පදය සකස් වෙන ආකාරය. ඉතින් මේ රටාව ඔබ මතක තියාගත්තොත් අපිට ඔබට අපහසු නැහැනේ මේ බහුවචන ප්‍රාණවාචී බහුවචන නාම පදයක උක්ත පදය මේ හඳුනා ගන්න. ලේසියෙන්ම උක්තය බවට උක්ත පදය අනුක්ත පදය බවට පත් කරන්න ඔබට පුළුවන්. මේ අන් වලින් අවසාන වෙලා තියෙනවා පේනවා. දැන් ඔබට ගැටලුවක් ඇති වෙනවා ඇති දුවේ පුතේ මේ ප්‍රාණවාචී ඒකවචන නාම පද කෝ කියලා. දැන් වගුවේ අපි මුලින්ම ගත්තේ බහුවචන නාම පදනේ. ප්‍රාණවාචී ඒකවචන නාම පද මෙතන නැහැනේ. ඒකට හේතුව තමයි ඔබ දන්නවා දැන් අපි නිදසුනක් ගමු මිනිසා කියන නාම පදේ. මේ ප්‍රාණවාචී ඒකවචන නාම පදය මේ මිනිසා කියන එක උක්ත රූපයත් එයමයි. අනුක්ත රූපයත් එයමයි. ඒකේ රූප දෙකේ වෙනසක් නැහැ. ඒක අපි උක්තද අනුක්තද කියලා හඳුනා ගන්නේ දුවේ පුතේ වාක්‍යක යෙදුවට පස්සේ. පැහැදිලිනේ මම මේ කියන කාරණාව හොඳට අහගෙන ඉන්න අහලා තේරුම් ගන්න. ප්‍රාණවාචී ඒකවචන නාම පදයක් ලෙස මම මිනිසා කියන නාම පදේ උදාහරණයකට ගත්තා. ඒ නාම පදය ගන්න. ඒක උක්තද අනුක්තද කියලා අපි තීරණය කරන්නේ වාක්‍යක යෙදුවට පස්සේ ඒ වාක්‍යයේ යෙදිලා තියෙන තැන අනුව. නිදසුනක් ගන්න. මිනිසා මා දුටුවේය. නැත්නම් මිනිසා ගස කපයි කියන්නකෝ. එවැනි වාක්‍යක අවසාන ක්‍රියාව කරන්නේ මිනිසා කියන පදයේ හින්දා ඒ වාක්‍යයේදී මිනිසා උක්තයි. දැන් මෙහෙම හිතන්න මම මිනිසා දුටුවෙමි කියලා වාක්‍යයක් ගන්නකෝ. එතනදී මිනිසා ඉන්නේ කොතනද? අර කර්මස්ථානයෙන් ඉන්නේ. කර්මය කියන තැන තමයි මිනිසා ඉන්නේ. එහෙනම් රූපයේ වෙනසක් නැති වුණාට කර්මස්ථානයේ මිනිසා කියන පදය තියෙන නිසා ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවට යටත් වෙන පදය ලෙස යෙදිලා තියෙන හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මිනිසා එම වාක්‍යයේ අනුක්ත වී යුතුයි. අන්න එහෙම නම් ප්‍රාණවාචී ඒක වචන නාම පදවල උක්ත වෙන්නේ ඒ නාම පදය වාක්‍යයේ යෙදෙන ස්ථානය අනුව කියලා ඔබ තේරුම් ගන්න. එහෙම නම් ඔන්න ප්‍රාණවාචී බහුවචන නාම පද එහෙම නැහැ. මේ රූපයේ වෙනසක් තියෙනවා මේ බලන්න. රූපයේ කියලා කියන්නේ මේ වචනේ වෙනස්. මිනිස්සු මිනිසුන් කුරුල්ලෝ කුරුල්ලන් ගුරුවරු ගුරුවරුන් ඒ නිසා තමයි මේ අපි මේ විදිහට ඒ රූපවල වෙනසක් තියෙන නාම පද ගණ පහක් වෙන් කරලා ගත්තේ ඒ ගණ පහම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වාක්‍ය ලියද්දි එහෙමනම් ඔන්න පළවෙනි නාම පද ගණය ඊළඟට අපි බලමු දෙවන නාම පද ගණය අනියමාර්ථ ඒක වචන නාම පද මෙන්න මේ අනියමාර්ථ ඒක වචන නාම පද කියන එකත් ඔබ හොඳට හඳුනා ගන්න ඕන දුවේ පුතේ. ඒකේ ලිංග බේදය අනුව පුරුෂ ලිංග හා ස්ත්‍රී ලිංග කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒකත් හරි අපූරු රටාවකට තමයි උක්ත පදය ලියවිලා තියෙන්නේ අනුක්ත පදය ඒ රටාවක් තියෙනවා අවසානයේ බලන්නකෝ මිනිසෙක් එක් කියන ප්‍රත්‍යයෙන් අවසාන වෙලා තියෙනවා. මේ ගුරුවරයෙක් දරුවෙක් ඒකේ අනුක්ත පදේ මිනිසෙකු ගුරුවරයෙකු දරුවෙකු එකු කියන ප්‍රත්‍යයෙන් බලන කු කු වලින් අවසාන වෙලා රටාවක් නෙමෙතන තියෙන්නේ ඒ රටාව අවබෝධ කරගන්න ඉස්සෙල්ලා ඊළඟ ස්ත්‍රී ලිංග නාම පදවල ගැහැනියක් ගුරුවරියක් දැරියක් අක් අක් කියලා තමයි අවසාන කරලා තියෙන්නේ උක්ත පද ඊට පස්සේ අනුක්ත පද ටික ගන්න ගැහැනියක ගුරුවරියක දැරියක අක 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 කියලා අවසාන වෙලා තියෙන අක ප්‍රත්‍යය. ඉතින් බලන්නකෝ මතක තබා ගන්න හරි ලේසි. මේ අනියමාර්ථ ඒක වචනයි කියලා කියන්නේ අපි හරියටම මේ නිශ්චිතවම නොදන්නනා කෙනෙක් ගැන මේ නාම පදයෙන් හඟවනවා. 
मिनी सेक की ऊपर पास से आप ही दान ने ये तोर दुए बोते मिनी सांस सह मिनी सेक की ये नाम अपाद देख सामान रूपी ने है क्या ने सामावेन ने है मिनी सांस की ऊपर एक नियमार्थे में दान ना वा मिनी सांस है बे मिनी सेक की ऊपर अभी निश्चित है आप ही दान ने खाओ द किया ने और खाओ दो मिनी है किया लाने आप ही किया ने ना मुद खाओ दो मिनी हा किया ने ने आप ही मिनी हा दान नहीं सा ये निश्चित निश्चितार ते नाम पादे हो मेवा अनियमार्ता है नियमार्ते हरी टम दान ने ये निशा तमाई मे के मे रूप देखाक्ति है ने ऐ मनां हदीसे यवत मिनी सा गासा कपाई किया ला नाम पादे मेवा क्या क्या भी ला एका खार्मा खार के टे हम हरवन्ना होत ओब आ मिनी सा देंग अनुक्त कराने पे ही किया ला हितला मिनी सेकुविसिन गासा कैपे किया ला ऐ हम दान मै सुधुसुन है एक वैरा दी है मुनो मुकद मिनी सा किया ने वेना नाम पादे आ मे मिनी सेक किया ने थवत नाम पादे वार गया इंदा ये वेना सब हांदुना � मिनी सांग की अलग तीन अंतर है ना मिनी सेकु करना वाह ऐसे में करना नो बट बे है ना ये खारना वाल होंदरे हित्तरा गाना देंगी दिरी ये दी वाक क्या लिया दी इलागा टापी बालों में तोंगा ना नाम आप आधे गाने ऐतेम सार्वनाम आप ही सार्वनाम की अलग किया ना मैं पुरुष बेदे एक गाना नाम आप आधे टिकने पुरु इतने नुत अत्यंत सार्वनाम के लगाते में इतने बालानों को नुबा किए न पादे हैं मने ऐने नुबर नुबला में इतने न हैं नुबर नैतिवेन है तो ये नुबा किए न नाम पादे उक्तरूप्याय अनुक्तरूप्याय वेनसाक्ने नुबा मत आमाए नुबला किए न का तहम आमाए ऐसा में न में ओबट में वागुगता कर लती है न नाम इलागे टा प्राणवाची के नू अप प्राणवाची नाम पादे पाने नहीं थी नाम पादे एक टा सिंगल वाशा आवे पाना देने को हम अध उक्ता क्या तो पादे संबंध रीति का ताकरनों कोट में ऐसे रे यहाँ पे रीति एक उत्तरण अगला क्यों आने एक अथान दोना गत्ता ने इतने दिहान दोना गत्ता ने मोना प्रत्येदाल अध अप प्राणवाची नाम पादे गंगा दाना ओ गंगा ओ ऐसे प्राणवाची करेगत नाम पाद उत्तरोपे में मिन में आ कारे ठे ये देनो कोटे अनुक्त पादे में बला नेत्र टावक तमाई तीन हाल नयन ने आवश्यक न मिलाती है ना हम अनुक्त पादे आक हरी मले ऐसी दुबे पुते में राटावल टीका हंदुना गन इलागटे नित्य बहुवचन मै बह मै मै नाम अपादन नित्य वाशे में बहुवचनाय के लापे हाँ दुन्ना ने मै संबंध वाता पे रीति या कता कराने नित्य बहुवचन या कुक्ता वना विटा आ क्या ते बहुवचन वे के लहे में माता काई द ते नित्य बहुवचन एक मैंने मै नाम अपाद वाला उपदेश हाँ अनुक्त रूप मैंने मै विधिये टो बह हाँ � सारा लवाक के का प्रदान कोटा सुनाक दिए ना मैंने मेकअप तापी देंग खार का बेदे दी दुबे पुते में खार नावन मातक दिया गया ना मुकदे सारा लवाक के का प्रदान कोटा सुनाक दिए ना उक्ते खार में आ क्या आते हैं मैंने में कोटा सुना सहित लवाक के तमाय सकार मकवाक के के लगी आने माँ मेक विशेष में इतना मातुकरण ह� अब टमाता का इन्हें लेकर रीति ये दी वाक्य रीति खता करने को टापी आकर्मक वाक्य के नत मता करा दम मम्मी पार्ट में दी ते के नहीं तो मता करा ना आकर्मक वाक्य आप इटा कर्मक आर के इटा हरवान्ना बह मुकदे ही कार्मय आक नहीं थी निसा ये ना मैं सारा लो वाक्य का प्रदान को टास तूना दिए ना साकर्मक दुबे पुते माम में पालमु कोटा सिंगो बटा देंग मैंने में उक्ता अनुक्ता नाम अपाद हंदुनागन इलान टा वाक्य का प्रदान कोटा स्टिक हंदुन्ना लादी इला नाम अपाद वाला लक्षण क्रिया पाद वाला लक्षण आत पिली बाद माता के आ तावदी करा वाला देंग अभी योमुएन ना हदा ने कार का बेदे ट कार का बेदे टा योमुएन ना पैरा 
දැන් මම මේ පාඩම සාකච්ඡා කරගෙන යනකොට කවුරු හරි දරුවෙක් මේ පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා නම් ඔබට මේ කොටස් අමතකයි නම් ඔබ දුවේ පුතේ නැවත ඒ ටික සිහි කැඳව ගන්න. ඒ ටික නැවත මතක් කරගෙන ඉන්න දැන් කාරක බේදයට යොමු වීම සඳහා. එහෙම නම් දුවේ පුතේ මෙන්න මේ කාරක බේදය දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන්න මම ඊළඟ කොටසින්. මොකද මම මේ කොටසටම ඒ කාරක බේදයට ප්‍රවේශය ආරගෙන දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන්න ගියොත් එහෙම මේ පාඩම දිග වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ කොටස මෙතනින් අවසාන කරනවා ඊළඟට කාරක බේදය දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන කොටසින් අපි ඊළඟ පාඩමේදී නැවත හමු වෙමු.